안녕하세요. 이번 시간에는 중돌이 뜬장여 계량 상중돌이 단장여 제작에 관해 알아보도록 하겠습니다. 구조 파악하는데 시간이 좀 걸리며 구조 파악을 위해 만들어진 부재들을 위치로 복사하지 않고 중앙부를 완성하고 이 부재들이 결구되는 나머지 부재들을 제작하도록 하겠습니다. 구조 파악하는데 도면을 많이 봐가면서 진행하오니 양해해 주시기 바랍니다. 계량 첨차 도면을 캡처하여 저장하고 다른 스케치업을 실행해 가져오기를 하고 이미지의 크기를 변경하고 그 위에 선과 호를 이용해 형상을 만듭니다. 
완성된 계량 첨차를 대량 위로 복사해 줍니다. 첨화돌이 받침목을 복사해중돌이 계량 받침목으로 사용합니다. 기둥 중심을 잡고 받침목 위치를 중앙에 맞도록 조정해줍니다. 
땡장여 동면을 캡처하여 저장하고 다른 스케치업에서 불러와 크기를 변경하고 절반만 선과 홀을 이용해 만들어주고 대칭 이동 복사해줍니다. 장여 결구 구조를 만들어줍니다. 한쪽 부위만 만들고 장여를 복사해 결구되는 면을 합쳐 나머지 결구 구조를 만들면 편하게 만들 수 있습니다. 
만들어진 장열을 작업 중인 복사하고 작업 중인 스케치업에 붙여 넣기를 하고 위치를 잡아줍니다. 화반을 복사하여 대양 상단으로 위치를 잡아주고 크기를 변경해 줍니다. 
소로를 복사해 화반에 결구해주고 첨차를 복사해 다른 컴포넌트로 만든 후 결구 방향을 반대로 만들어주고 받침목에 결구를 해줍니다. 첨차의 소로를 복사해 방향을 변경해 줍니다. 
초로를 뜬장혀에 복사해주고 뜬장혀의 크기를 조절해줍니다. 첨차를 복사하여 뜬장여 소로의 결구를 해주고 결구 방향을 변경해줍니다. 
중돌이 동면을 캡처하여 저장하고 다른 스케치업에서 불러와 크기를 변경하고 중돌이를 만들어줍니다. 결국 구조도 만들어주고 복사하여 작업 중인 스케치업에 붙여넣고 위치를 잡아줍니다. 
대첨차를 복사하여 소첨차 위에 위치를 잡아줍니다. 결구 방향을 수정해줍니다. 단장여 도면을 캡처하여 저장하고 다른 스케치업에서 불러와 크기를 변경하고 선과 홀을 이용해 단장여를 만들어줍니다. 
완성된 단장혀를 복사하여 작업 중인 스케치업으로 붙여 넣기를 합니다. 크기가 잘못되었네요. 폭을 수정해주고 첨차 위치로 잡아줍니다. 도리를 복사해 뜬 창방으로 만들고 위치를 잡아줍니다. 단장혈을 뜬 창방에 일치시키고 심옥을 해 완성해줍니다. 
뺀 창밖 높이가 전반적으로 낮아 도면을 확인하고 위치를 수정해 줍니다. 
저희 고건축연구소에서는 전통 한옥에 대한 설계 방법들을 많은 분들에게 알려드리고 우리의 전통 한옥을 많은 분들께서 사랑해 주었으면 하는 마음으로 정보를 공유하고 있습니다. 현재 문화재들이 후손들에게 영구 보존될 수 있도록 3D화 해나가고 있습니다. 또한 전 세계인들이 즐겨 찾고 있는 한국 웹툰에 필요한 전통 건축물들을 배경으로 제공하고 있으며 이를 통해 한국 전통 고건축이 전 세계에 널리 알려지기를 바랍니다. 본 강의는 안동 봉정사 극락전 모든 부재들을 표준화해 만들어가며 완성될 때까지 장기 프로젝트로 진행될 예정이오니 구독 알람을 설정해 놓으시면 강의가 등록되면 빠른 시간에 보실 수 있습니다. 또한 좋아요 댓글을 남겨주시면 영상 제작하는 데 많은 도움이 되오니 부탁드리겠습니다. 강의에 대한 질문 단톡방도 마련해 놓았으니 영상을 보시고 모르시는 부분이 있으면 참여하셔서 도움을 받으시기 바랍니다. 감사합니다.